композиции. Ну и теперь на площадку выходит Дэн Ксэньюэ, представительница Китая. Опытная спортсменка. В этом году она стала второй на чемпионате Азии. Пожелаем ей удачи в упражнении с мячом. Очень сложно во время поворота, в аттитюд, выполнить отбив, скрутить еще полтора поворота и принять этот мяч. Потому что немножечко ты ударишь не там, где нужно, ты просто во время поворота отобьешь ногой мяч. И тогда ты придется себе бежать за этим мячом через всю площадку. Она выполнила безукоризненно, потому что там было несколько поворотов. Хочу обратить ваше внимание на ее прыжки, как они исполняются очень легко. Она летает просто... Они очень высокие, да, и воздушные. К сожалению, поворот с ошибкой был выполнен. Я думаю, что я засчитаю только первую форму поворота, потому что в изменении формы она соскочила. Интересная ловля. Да, она Молодец. сложная. И еще, когда на концовку ставит такую ловлю, то я не знаю, ну, какие должны быть сильные нервы, чтобы выдержать это все. Очень интересные вот перекрутки мы сейчас видим. Она с одного элемента перетекает в другой. Очень оригинально. У этой девочки очень много травм, на самом деле. У нее была уже операция. Сейчас у нее также больная нога. И, знаете, вот смотришь на нее, но она так порхает и так зависает, что я бы никогда не подумала, что у нее, возможно, что-то болит. Семнадцать четыреста пятьдесят получает гимнастка из Китая. Я, знаете, наверное, если бы не тот поворот, который она сорвала, она бы получила на порядок оценку выше, как минимум на полбала, который вот она и потеряла. Ставить, и тогда мяч катится ровно по спине. А так мы все видели, что он скатился по правой стороне, поэтому произошла эта грубая ошибка. Мы видим выход китайской спортсменки Дэн Сэн Юэ. Упражнение с булавами. Пожелаем ей удачи. Четкая фиксация была элемента. Три поворота. Идеально исполнено. Семь поворотов. Это гениально. Она не сошла с вертикали. Высокий полупалец. Две формы поворота. Умничка. Интересный перекат. Мы сейчас увидели ножкой. Это также идет мастерство с изменением плоскости. С двумя техническими моментами. Держи. Также мы видели мастерство сейчас в исполнении этой гимнастки. Танцевальные шаги на 8 секунд мы только что лицезрели с вами. Очень хорошая вертикаль. А смотрите, у нее нога не болтается, она ровненько все время. Это то, за что судьи никогда не снимут. Немножечко была пауза на ловле предмета, который, которой паузы не должно быть. 
она должна была словить прямо в это колесо, которое было у нее выполнено. Но вот эта пауза может смутить чем-то наших судей, которые могут не засчитать ловлю во вращательный элемент. Сет или в кувырок, но, к сожалению... Мы видим оценку китайской спортсменки. Это 17 916 в исполнении с булавами. Это высокая оценка. А сейчас на площадку выходит самая юная, самая красивая, самая интересная. Яночка Кудрявца. 20 у белорусской гимнастки. И сейчас на площадку приглашается... Китайская спорт спортсменка Дэн Ксеньве. Она будет нам исполнять упражнения с лентой. Очень красиво всегда просматривается, когда такой белоснежный купальник, красная лента, темные волосы. Это очень красивое сочетание. Досадная, досадная и непонятная ошибка. Если будет повтор, то я обязательно попытаюсь вам рассказать причину этой ошибки. выступает под свою национальную музыку. Очень интересное упражнение. Неординарное видение художественной гимнастики у ее постановщиков и тренера. Оно очень выучено, правильно выучено. Длинные ноги, длинные руки. С предметом она работает на вытянутых руках. Хорошее, красивое выступление, но, к сожалению, была ошибка, за которую снимут судьи. Техническая ошибка. И мы сейчас видим оценку Дэнк Сеньеве в упражнении с лентой. 17 баллов и 108 тысячных. Конечно, это меньше, чем она получала, но сейчас она допустила ошибку. Ее тренер, главный тренер сборной команды Беларуси Сидит рядом с ней Я думаю, что она тоже довольна ее исполнением На площадку приглашается китайская спортсменка Дэн Ксэньюэ Упражнение с обручем Идеальный поворот. Она не сошла с вертикали, она докрутила, хорошо показала форму, поэтому он и идеальный. Знаете, она такая легкая, прям как ее музыка. Очень легко прыгать. Я, наверное, никогда не видела такую гимнастку, которая так взлетает просто. Понять. Я без понятия, просто без понятия, как она его словила. Это нереально рассчитать, это очень сложно. Вы не представляете, это безумно сложная ловля. Я надеюсь, что нам в повторе ее покажет. Я хочу посмотреть еще раз.
молодец, хорошая форма, но был маленький подскок, маленький подскок был, потому что в предыдущем упражнении просто был безукоризненный этот поворот был, но здесь я все-таки заметила маленькую ошибочку. Молодец. Она справилась со своей программой. И я вижу, сзади сидит представительница Китая. Должна быть их шеф-делегации. Она также рада и аплодирует своей спортсменке. Я думаю, она этого заслужила. Вот сейчас мы как раз посмотрим. Я думаю, оп, очень интересная ловля. И знаете, все ловли, которые происходят ногами... Тело у нас настолько не привыкшее поначалу, что все ноги синие. Вы просто этого даже не можете представить. Руки, ноги, все синее. Но потом, когда ты начинаешь вырабатывать эти все элементы, эти синяки просто уходят. Я не вижу. И теперь мы видим на экранах Дэнк Сэнье. И я вам хочу сказать, что это полотенчик как раз мой подарок ей. Видишь? И помогла ей. И я думаю, что полотенчик. она как раз для меня его показывала здесь. Мы видели оценку, это 17,9. Это самая высокая